Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én már a negyedik videóban. Welcome back everyone, it is our fourth video. És a mai témánk a bevétel optimalizálási stratégia. And today's topic is going to be the income optimizing strategy. Szándékosan nem azt a címet adtam neki, hogy marketing terv bemutató, mert nem a marketing terv részleteiről fog beszélni. I deliberately did not call this part the strategy about the marketing plan because I am not marketing plan presentation I mean because I'm not going to talk about the marketing plan presentation. Hanem arról tud, szeretnék beszélni, hogy hogyan tudod a leginkább optimalizálni a bevételeidet. But I'm going to talk about how you can optimize your income. És ugye Teljesen normális, hogy elsőre valakinek az üt eszébe, amikor egy network marketing üzletben a bevételről beszélünk, hogy a pénzről lesz csak szó, de most én másról is szeretnék beszélni. And it is normal that people, when hear the word income in a network marketing business, think only about money. But today I'm going to talk about something else too. Hiszen a pénzen kívül nagyon sok, sokkal értékesebb bevételed is lehet, hogyha egy sikeres network marketing üzletet építhetsz föl. Because besides money, many other even more valuable things will come into your life if you are doing well your business. Például, hogy a passzív jövedelem hatására időbe szabad lehet. For example, thanks to passive income, you can be free in time. Rengeteg elismerést hálát tudsz kapni. You can receive many recognition, you can receive gratitude. És nagyon sokat tudsz utazni, hogyha ez számodra motiváló. And you can travel a lot if this is motivating for you. Enged meg, hogy megosszam vele a, megosszam veled a személyes tapasztalatomat. Let me share my personal experience with you. Számomra ez egyik legnagyobb bevétele a DXN üzletünknek az utazás volt. For me, the most important thing as income, I mean something that came in to my life with the extent was traveling. És ez, ez nem a jutalom utazások, hanem az, hogy több mint 50 országba jártam az elmúlt 12 évben a DXN-nel. And I'm not talking about the incentive tips, it's that with the DXN I could visit more than 50 countries in the past years. És ezáltal sokkal mélyebben tudtam megismerni azt a világot, amiben élünk. And thanks to this, I could get to know the world that we are living in more deeply. És ez nem pénzkérdése volt, hiszen hogyha valakinek van pénz, akkor bárhova el tud utazni turistaként. It is not a question of money, because if someone has money, uh, he or she can visit any country as a tourist. De engem mindenütt vártak a repülőtéren, úgy mint egy régi barátot, akkor is, hogyha elsőre találkoztunk, But I was always waited at the airport like an old friend, even if it was the first time we ever met. És olyan helyekre tudtam eljutni, ahova egy turista soha nem tud eljutni. And I could get to places where a normal tourist would never ever arrive. Azt szoktam mondani, hogy az elmúlt 12 évben nem 12 évet éltem, hanem ennél sokkal, de sokkal többet. As I usually say it, in the past 12 years, I have not lived 12 years but much more than that. És ez sokkal értékesebb számomra például, mint a pénzügyi bevétel. And for me, this has more value than the money income. Néhány évvel ezelőtt kezembe került egy, egy kutatás, egy kutatási adat. A few years ago, I came across a study, uh, some data of a study. És ez a kutatás arról szólt, hogy egy át, egy, az embereknek általában milyen elvárásaik vannak egy üzleti lehetőségről. And this study uh, talked about the expectations that people usually have regarding a business opportunity. Ez nem a network marketing üzlettel kapcsolatos felmérés volt, általában egy, egy embernek milyen elvárásai vannak egy üzleti ajánlattal szemben. It was not about a network marketing business, but about any kind of business in general, what people expect when they see a business opportunity. És amikor tanulmányoztam ezt a, ezt a kutatást, arra jöttem rá, hogy ez, ez nagyon jól használható a DXN üzletemben. And when I 
was reading through this study, I realized that it could be used very well in the DXM business. Tehát amikor én, én egy ajánlatot teszek neki tulajdonképpen, egy lehetőséget, egy üzleti lehetőségeket mutatok be, akkor nagyon nagy valószínűséggel ugyanezek az elvárások fogalmazódnak benne a jelöltem, fogalmazódnak meg a jelöltemben is. Because when I show a business opportunity, when I offer a possibility to my prospect, it is normal and that my prospect would have these same expectations in his mind. Nézzük akkor, hogy mik ezek az elvárások, és ez fontosság is sorrendbe fogom bemutatni, tehát először lesz a, a legfontosabb elvárás. So let's dive into these expectations, let's see what they are, and I will start with the most important one. Ugye? Yeah. Az első és legfontosabb elvárások az embereknek egy üzleti lehetőségek kapcsolatban, hogy a lehető legjobban kockázatmentes legyen. The number one most important expectation of people regarding a business opportunity is that it should be risk free. Nézzük, mi a DXM válasza erre, a, erre az igényre. Let's see what is DXM's answer to this expectation. Ugye a DXN üzleti lehetőség az abszolút kockázatmentes, hiszen nincs befektetési igény. The business opportunity of DXN is totally risk-free, risk-free, because you don't have to invest money in it. Ugye, tehát, tehát a DXN miatt nem tudsz veszíteni ezzel az üzlettel. In DXN you cannot lose money with the business. Ugye, egyetlen egy dolgot tudsz veszíteni, azt a szabad idődet, amit ráfordítod ennek a tevékenységnek a végzésére. The only thing that you can lose is your free time that you spend on the business. Természetesen, hogyha nem jól csinálod a dolgokat, akkor van egy minimális esélye annak, hogy, hogy pénzt veszítesz. Obviously, if you are not doing things correctly, there is a slight possibility that you might lose some money. De ez nem a DXN elvárása miatt történhet, hanem a, a saját butaságod miatt, úgymond. But this is not because of a need of the DXN business, it is because you have done something stupid. Ugye az egyik ilyen, ilyen veszteség lehet, hogyha bevásárolsz egy csomó kávét és elkezded zacskónként osztogatni. For example, if you buy up a lot of coffee and you start to distribute it second by second. Ugye ennek semmi értelme nincs valakinek egy zacskót odaadni, mert ebből csak azt tudja megállapítani, hogy ez kávé és nem gomba. And distributing samples like that makes no sense. You give a sample of coffee, people try it. The only thing that they will say is that yes, it tastes like coffee, not like mushroom. A másik pedig, hogyha fölöslegesen költesz utazásra például, tehát rögtön a legtávolabb helyen akartod elkezdeni a szponzorálást, mikor még a környezeteddel se végeztél. Another way would be like uh, traveling somewhere far away to start your business if you still haven't started uh, around yourself. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a DXM, mint üzleti lehetőség abszolút mértékben megfelel az első és legfontosabb elvárásnak. So I can say that DXM as a business opportunity really meets the expectations uh, of this first uh, expectation. So it is risk free. Nézzük a következőt. Let's see the next one. Ez nagyon érdekes megfogalmazás. Az emberek többségének az az elvárása, hogy kényelmetlenség mentes legyen. It is interesting how um, it is resumed, but people expect that the business opportunity should be inconvenience free. Tehát lássuk be manapság, az emberek többsége nagyon kényelmes, és, és kerüli úgymond a kényelmetlen szituációkat. Let's admit it. Uh, people today uh, are getting comfortable. They like comfortable things, and they don't want any inconvenience. Ugye, tehát, hogy a két lehetőség közül választhat, ami az egyik és az egyik az kevesebb kényelmetlenséggel jár, akkor nyilván most fogja választani. If they should choose between two possibilities, and the one is free from inconveniences, they would probably choose this one. Azt kell, hogy mondjam, hogy a DXN ennek az elvárásnak is maximálisan megfelel. I can say that DXN really meets this expectation as well. Ugyanis az üzletépítő semmilyen szinten nincs nyomás alatt a cég részéről. Because the business builder won't feel any pressure from the company. Tehát olyan tempóban építi az üzletét, amilyen tempóban szeretné. 
you can build your business at the pace you prefer building it. Olyan formában építi az üzletét, ahogy szeretné, ha akarja offline, ha akarja online. Under the forms that you like to build it, uh, may it be offline, may it be online. Tehát úgy tudnám mondani, ahogy neked kényelmes, úgy tudod csinálni. I could say, as it is comfortable for you, you can do it. Semmilyen kötelezettség nincs a szabály, minimális szabályok és a etikának a betartásán kívül. You just have to meet the ethics and the regulations of the company and there are no other rules. Tehát nyugodt szívvel mehetünk a következő elvárással. So we can uh, move on with peace to the next expectation. Ugye a másik nagyon érdekes dolog, hogy az emberek vágynak az elismerésre. It is very interesting, but people have a desire for recognition. És ugye itt nem egy kitűzőről beszélünk, hanem a, hanem a valós elismerésről. I'm not just talking about a pin, but about real recognition. Nézzük, mi a válasz a dégszemüzleti lehetőségnek erre az igényre. Let's see how the business opportunity of the extent answers this pretension. Én nem tudtam elképzelni soha azt, hogy, hogy, hogy ennyi elismerést kaphat valaki uh, egy network marketing üzletben, vagy bármilyen jellegű üzletben. I could never have ever imagined receiving so much recognition, not only in a network marketing business, but in business life in general. És itt nem arról beszélek, amikor a, az emberek tapsolnak a szemináriumon, amikor átveszed a kitűződet. And I'm not talking about the applause that you hear when you are on stage receiving your pin. Hanem, amikor oda mennek hozzád, és négy szemközt azt mondják csak, hogy, hogy köszönöm, nagyon hálás vagyok neked, hogy megmutattam, megmutattad ezt a lehetőséget. But when you are just face to face, one to one, and they come up and meet you and tell you, thank you very much, I'm really grateful that you showed me this business opportunity. Nagyon hálás vagyok, mert megmutattad ezeket a termékeket, és ezáltal lehetőségem volt, hogy a, az egészségi állapotom megváltozzon. I'm very grateful because you showed me this, this product, and they helped me uh, with a health problem. Nagyon hálás vagyok neked, mert, mert megváltoztatta ez a lehetőség az életemet, és nagyon köszönöm a támogatásodat. I'm very thankful because this opportunity changed my life, and uh, I'm very thankful for your support. És hogyha megosztod az információkat, és ezáltal lesz egy nagy hálózatod, nagyon sok ilyen jellegű, őszinte elismerést fogsz kapni. And if you share the information, and your network is big enough, you will receive many many of this kind of recognition. Tehát elismerés szempontjából azt gondolom, hogy a network marketing lehetőség a, a leg, leg, legfantasztikusabb válasz. As far as recognition is concerned, I think that the best answer is network marketing business. Ugye a következő elvárás, és ugye itt hangsúlyozni kell, hogy fontosság is sorrendben megyünk, hogy a következő az, hogy, hogy vezető szerepet adjon. The next expectation, and I said I was moving from the most important one towards the less important one. So the next is that it should provide a leading role. Ugye, bárkit ki lehet nevezni a iskolai végzettsége alapján főnöknek, de attól még nem lesz vezető. Based on school uh, qualifying, uh, anyone could be named a boss uh, at work, but that doesn't make him or her a leader. Itt viszont nem számít, hogy honnan jöttél, milyen háttérrel érkezel, milyen tudással, hogyha leteszel eredményeket az asztalra, akkor követni fognak téged, mint vezetőt. Here your background doesn't matter. It doesn't matter where you come from, where you come from, where you studied. If you work hard and if you show the results, you can become a leader. Az utolsó előtti elvárás egy nagyon, szinte egy nagyon érdekes dolog, ugye, hogy, hogy jól akarják magukat érezni az emberek az üzleti lehetőségben. So next is, um, before the last one of the expectations, is that it should feel good while you are doing it. Ugye? Tehát, tehát ezek az elvárások, ezek a legfontosabb elvárások, és ugye még mindig nem beszéltünk a pénzről. These are the most important expectations, and we still have not talked about money. Ugye? Logikusan azt gondolnánk elsően is, hogy a pénz, a pénz az elvárás, a profit az elvárás egy üzleti lehetőséggel kapcsolatban. It would be logical to think that the most important expectation uh, regarding this business would be the income, the money. De mi ugye gondolkodó emberek vagyunk is, és még mindig nem járunk a pénznél. 
But we are people who think, and we still have not talked about money. Sokkal fontosabb értékek vannak ennél az emberek fejében. In people's mind, there are values that are much more important. Neked, mint, mint szponzornak, aki új jelöltekkel, tagokkal fog dolgozni, ez a pont, ez egy nagyon kritikus pont. This point is very critical, very important for you as a sponsor who is going to work with new prospects, with new members. Yeah. Az én tapasztalatom azt mutatja, hogy mindenki, aki csatlakozik az üzletbe, van neki egy pénzügyi elvárása. And my experience showed me that everyone who ever joins this business uh, has an income expectation in his mind. Tehát csatlakozik és elképzel magának valami jövedelmet. He joins and has and imagines some kind of income. Lehet, hogy az elején ez csak 100 dollár plusz jövedelmet, 100 euró plusz jövedelem lesz. Maybe at the beginning it's just to make an extra 100 euros. Vagy, vagy akár csak 500 euró, vagy 1000 euró. Or 500 or just 1000 euró. Nyilvánvalóan, amikor majd valaki látja a lehetőségeket, ez, ez emelkedhet, de az elején egy, a nagy többségnek egy ilyen kép, kép alakul ki. Obviously, uh, moving forward with the business, he will see the possibilities, but at the beginning, they have images like this regarding the income. Tehát tételezzük fel, hogy van egy új belépünk, és azt mondja, hogy 500, 500 euró a, a havi elvárása. So let's say that we have this new person, and he is expecting to make uh, 500 euros extra uh, a month. És ameddig ez nem érje ezt az 500 eurót, addig sokkal fontosabb neki az, hogy, hogy hogyan érzi magát az alatt, az idő alatt. But until he is not making these 500 euros, it is more important how he feels uh, while he is doing the business. És nekem, mint szponzornak, nagyon oda kell figyelnem, hogy ő jól érezze magát közben, ezen az úton. And as a sponsor, I have to pay a lot of attention that he enjoys um, this journey. Ugyanis ez a legkritikusabb szakasz, mert hogyha nem érzi jól magát, és nem érte még el a minimum szintet, akkor nagyon könnyen tud váltani, nagyon könnyen fel tudja adni, abba tudja adni ezt a munkát. Because this is the, the most critical phase. If he is not feeling well uh, in this journey uh, towards these 500 euros, he would easily give up uh, before making it and quit the job. Viszont, hogyha eléri azt a minimum szintet, amit kitűzött magának legbelül, akkor, akkor, akkor már az érzés az kevésbé lesz fontosabb. Fontos lesz, de kevésbé lesz fontosabb. But once he reaches this minimum income that he has set as a, as a goal in the beginning, uh, the feelings will be a little bit less important. They will still be important, but a little bit less. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a reklamációra való hajlandóság az fordítottan arányos a bónuszod nagyságával. As I usually say, it claiming is, the, is that contrary of your satisfaction. The more satisfied you are, the less you claim. Tehát figyelj oda arra, hogy hogyan érzik magukat a munkatársaid. So pay attention to how uh, your business builders are feeling. És ugye most érkeztünk el az utolsó elváráshoz. And now we arrived to the last expectation. Ugye a hatodikhoz. The sixth one. És ugye ez csak a profit lehetősége, hogy profitot is biztosítson. And this is the possibility of making profits, so that the opportunity should provide profit. Tehát amikor erről az üzleti lehetőségről beszélsz, akkor meg kell értened azt, hogy nem a pénz a legfontosabb az embereknek egy üzleti lehetőségben. Ez bármennyire is furcsa, ez így van. When we talk about this business opportunity, you have to understand that money is not the most important thing for people. It may sound weird, but this is the truth. De ugye most egy üzleti lehetőségről beszélünk, ugye, és te már itt vagy az üzletben, tehát beszéljünk arról, hogy hogyan tudnád elérni a legtöbb, leg, legtöbb profitot. But this is a business opportunity and you are already here in this business opportunity, so let's see how you could get, maximize, get the most out of the profit. Yeah. Ugyanazon a planétán, ugyan, ugyanabban a világban dolgozunk, ugyanazzal a termékkel és ugyanazzal a marketing tervel. We are on the same planet, we work with the same marketing plan and with the same products. És ugyanúgy a napunk az csak 24 órából áll. 
And every each one of us has only 24 hours a day. Tehát az időnk, a rendelkezésre álló időnk az nagyon limitált. So the time we have is very limited. Tehát nem mindegy az, hogy milyen hatékonysággal használod ezt fel. So the efficiency you're using this time with is important. Ezért szeretném fölni a figyelmet rá, hogy azzal kell foglalkoznod, ami a legtöbb profitot termeli számodra. So I would like to draw your attention to this. You should deal with what generates the most profit. Ugye nincs főnök, te osztod be a saját idődet. You decide how you use your time. Ezért nagyon nagy az esélye annak, hogy úgynevezett alibi munkát végez. So the possibilities of making some fake work uh, is high. Úgyhogy fontos, hogy arra fókuszálj, ami a legtöbb profitot termel a számodra. So it is important that you focus on what is going to generate the most profit for you. És ami a legtöbb profitot termeli a számodra, az egy nagyon egyszerű dolog, az, hogy hány embernek mutatod meg ezt az üzleti lehetőséget. And this is a very simple thing that is going to generate the most profit for you. How many people you show the business opportunity to? Tehát arra kell fókuszálnod, hogy minél több embernek mutasd meg ezt az üzleti lehetőséget. So focus on showing the business opportunity to the most people possible. Okay. Ne, nem szabad, hogy elmenjen a fókuszod más irányba is, és hangsúlyozom, különböző alibi tevékenységeket végez. Don't lose your focus uh, in any other direction. Don't fake that you are working. Yeah, manapság az egyik legkritikusabb pont ugye a, az online hálózatépítés. And today the online network building is a very critical point. Ugye a közösségi média bárkit nagyon gyorsan be tud szippantani, függővé, tudná, függővé tudja tenni, anélkül, hogy ezt észrevenni az elején. It is very easy to get lost on the social media platform and become social media addicted even without realizing it. És ugye magadnak azt mondogatod, hogy ha te online építed az üzletet, és mindenféle ilyen, ilyen alibi tevékenységet végzel például a közösségi médiában. And you tell yourself that you are working, but in reality what you are doing is that faking some work, getting lost on the social media platforms. Úgyhogy egy nagyon furcsát fogok neked mondani, hogy ha sikeres akar lenne, sikeres akar lenni ebbe az üzletbe, akkor felejtsd el a közösségi médiát. So I'm going to tell you something very interesting. If you want to succeed in this business, then forget about social media. Felejtsd el a közösségi médiát abból a szempontból, hogy, hogy figyeled, hogy mások mit csinálnak. Forget about social media from the point of view of observing what other people are doing. Egyetlen egyre használd a, social, a közösségi, médiát, közösségi médiát, hogy te osz meg információt. Tehát, hogyha fölmész a Facebookra, megosztod az információt és kikapcsolod. Ennyi. Use social media only for one thing, for sharing your information. So, you log into Facebook, you share your information and you log off. Oké, okay? tehát nincs, nincs, nincs böngészés és, és nézelődés, mert, mert az, az nem, nem hálózatépítés. Don't waste your time browsing, looking around. That is not network building. Ugye, ez egy üzlet, és egy üzlet nem működhet terv nélkül. This is a business, and business cannot work without planning. Tehát neked meg kell tervezned minden napodat. You yourself must plan every day. Hiszen, ahogy említettem, a nap az csak 24 órából áll. Because as I said before, the day has only 24 hours. Ugye jó hír az, hogy ha megfelelően motivál vagy, megfelelő motivált vagy, megfelelően motivált vagy, akkor nincs szüksége túl sok alvásra. The good news is, if you are motivated enough, you won't need a lot of sleep. Azt szoktam mondani, hogy a hálózatépítési motiváció az helyettesíti az alvás igény egy részét. I usually say that the motivation for building the network can substitute the will to sleep. Tehát el tudsz venni az alvás időből az elején a, az üzletépítésre. So in the beginning you can cut off a little bit of your sleeping time to build your business. Hogy minél több időd álljon rendelkezésre az üzletépítésre. The more, and if we have more time, the more time you have for business building, the better it is. Azt látom, hogy ezen a ponton nagyon sokan elbuknak, mivel ugye nincs főnökük, nincs aki, aki feladatok adjon nekik, aki beosztja az idejüket, és ezért így, így eltelnek csak a napjaik. 
I see that many people fail at this point because not having a boss, not having someone who uh, decides for the task that should be done, uh, many people just see the days going by. Úgyhogy szeretnénk neked adni egy konkrét tanácsot is, hogy hogyan tervez meg napjaidat. Nagyon egyszerű. So I'm going to give you a concrete piece of advice to how to plan your days. It is very simple. Yeah, tehát a te bónuszod az ugye a jövő heti aktivitásodtól fog függni, a jövő beni aktivitásodtól fog függni. Your bonus depends on your, the active, on your future activity. Tehát, hogyha kíváncsi vagy, kíváncsi vagy arra, hogy, hogy mennyi lesz majd a bónuszod a jövőben, akkor ez azon múlik, hogy milyen aktivitást teszel be már a következő héten. If you are wondering uh, how much your bonus could be in the future, it depends uh, even on the activity that you are going to do next week. És ez nagyon lényeges, hogy, hogy ezt, ezt monitorozz magadat. And it is very important to keep yourself monitored. Egy nagyon egyszerű eszközt ajánlok neked ehhez. I am going to advise to suggest you a very simple tool. Használj bármilyen naptárat, ami számodra szimpatikus. Uh, use any kind of agenda schedule that is good for you. Tehát használhatsz nyomtatott uh, naplót tulajdonképpen, de használhatsz online naplót is. Például használhatod a Google calendar You can use a printed out diary if you prefer, but you can also use online tools uh, just like Google Calendar. Ugye, osztam neked is egy példát, hogy hogy kell kinézni optimálisan például egy jövedi programodnak. Here is an example for you how uh, your schedule for next week should should look like. Hogyha nem vagy még főállású üzletépítő, tehát csak részmunkaidőbe tudod végezni ezt a tevékenységet, akkor nagyon fontos, hogy beírd a naptáradba, hogy mikor van a te díjszenes üzleti időd. If you are not yet a full-time business builder and you are doing it as a part-time job, it is important that you highlight in your calendar the time that you are going to dedicate to the Dixon business. Yeah, tehát minden nap, amikor van szabad időd, akkor írd be oda, egyértelműen foglald le magadnak, hogy ez az én Dixon-es üzleti időm. Every day that you have free time, book yourself, book it, say it, it is my Dixon business time. És mivel ugye a bónuszod majd innen fog jönni, a, szabad, a jövőben is szabad idő innen fog jönni, ezért nagyon fontos, hogy ezt tartsd is be következetesen, hogyha kijelöld magadnak ezt az időt, akkor ezt használd fel. And since your future free time will come from the time you dedicate to this business today, it is important that you respect your schedule and use this time efficiently. Oké, okay. tehát hogyha például hétfőn rendelkezésre rá, 9, reggel 9 óra este 6 óráig egy üzleti idő, akkor emlékezz ugye az előző oldalakra, hogy ezt meg kell töltened információ megosztással. So for example, if you have time Monday from 9 a.m. to 6 p.m. and this is your business time, remember the, info, the pages I showed you before and dedicate this to share information. Tehát ugye 9 órában nagyon sok információ megosztás belefér. You can share many information in nine hours. Tudsz találkozni óránként, másfél óránként, személyesen új partnerekkel. You can meet new people every hour, every hour and a half. Ugye, vagy ugyanígy tudsz Skype beszélgetéseket, Zoom beszélgetéseket végezni bárkivel. The same if it's not personal meeting, you can schedule uh, meetings on Skype, for example. Emlékezz rá, hogy a piac óriási, mert nem vezetőket keresel, nem üzletépítőket keresel, hanem olyan embereket, akik kávéznak. Remember that the market is huge, because you are not looking for business builders, you are not looking for leaders, you are looking for people who drink coffee. Tehát nagyon egyszerűen be tudod táblázni ezeket az időpontokat. Én személyesen a négy szem közti, úgymond face-to-face találkozókra preferálom. So it is very easy to schedule uh, these meetings. As for me, I prefer the meetings with one person only, face-to-face meetings. Azért, mert akkor rá tudok az emberre koncentrálni, rá figyelni, és ezt ő is meghálálja, úgymond. It is because this way I can concentrate on the other person, I can dedicate him uh, to him my time, and he's going to be thankful for it. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha, ha nem használod a tervezést az üzletedbe, akkor nem üzleted lesz, hanem hobbid lesz. I must say that if you are not planning in your business, you are not going to have a business. What a hobby. 
az a 12 éves tapasztalatom, hogy rengeteg üzletépítőt láttam, akinek a hubija a dx I have to say that in these 12 years time I have seen many business builders who have Dixen as their hobby. Élvezi a Dixen család hangulatát, a fantasztikus termékeket, a rendezvényeket. They are enjoying the Dixen family, the fantastic products and the good events. De az üzleti építésben nem következetes. But they are not consequent, they are not doing the business. És ugye neked ez hobbid, akkor ilyen hobbiszerű jövedelmed lesz. And if it is a hobby for you, then your income will be something like a hobby. És tudod, milyen a hobbiszerű jövedelem? Hogyha valakinek van egy hobbi, akkor arra költeni kell, nem, nem profitot termel. And you know what is an income, a hobby-like income? If you have a hobby, you're going to spend your money on it and not making money with it. Tehát nagyon javaslom, hogyha hatékony akarsz lenni, akkor, akkor tervezd meg a következő hetedet mindig. Vagy akár többet is előre. So I really suggest that if you want to be efficient, that you plan your next week or even the weeks after. Hiszen a sikered az azon fog múlni, hogy milyen hatékonysággal tudod kihasználni a rendelkezésedre álló időt. Because your success depends on how efficiently you use the time that you have. Ugye, nagyon lényeges az, hogy ne költekezz túl. It is very important that you do not overspend. Ja, yeah, lehet, hogy van egy kis megtakarításod, nagyon lelkes vagy az üzlettel kapcsolatban, és, és mindenféle dologra akarsz költeni. Nincs erre szükség. Maybe you have spared some money and you want to spend it on all kinds of products, but there is no need for that. Oké, okay. tehát ne, ne, ne csinálj, ne költekezz fölöslegesen. Uh, don't overspend, don't spend on useless things. Viszont nagyon fontos, hogy ha már van egy bevételed, akkor úgy tekints rá, hogy ez egy üzleti bevétel, és ennek a bevételnek egy bizonyos részét mindig forgass vissza az üzletbe. But it is also important that if you have an income from this business, look at it as a business income. And uh, it is important that, sh- that a percentage of this income you spend it on your business. Tehát ez, ez nagyon fontos, mert ez nagyon meg tudja hálálni az üzlet. Ez, ez mindig megtérő, hogyha, hogyha pénzt forgatsz vissza. It is important because your business is going to be thankful for it. If you spend something, it comes back in return. Ugye fontos, hogy költs a megjelenésedre, a ruházatodra, a kiegészítőidre. Spend on your appearance, on the clothes that you are going to wear, on your accessories. Ugye? A különböző technikai eszközökre, amit használsz a telefonodra, a számítógépedre. Spend on the technical tools that you are using on your phone, on your computer. Ugye az autódra. Your car. Hiszen ez, ez mind munkaeszköz a network marketingben. Because in the network marketing business, they are all tools that you are, go- that you are using for your job. És uh, például mi visszafogadtuk a pénzt asszisztenciába is úgymond. For example, uh, we use the percentage uh, of this income for assistance. Tehát amikor a legaktívabbak voltunk ebben az üzletben, akkor például két főállású és egy mellékállású személyes asszisztens sem volt. When we were very active in the business, I had two full-time and one part-time personal assistants. Ez nem egy befektetés volt, a bónuszunknak egy részét forgattuk vissza az üzletbe. It is not an investment we showed a return of what we were of our income of our bonus. Ez mind mind megtérült, mert sokkal hatékonyabban tudtam felhasználni a rendelkezésemre álló limitált időt. All of this showed a return because I could use the time I had uh, more efficiently. Okay. Nézzünk azért néhány gondolatot a marketing tervek kapcsolatban. Let's see some thoughts about the marketing plan. Nagyon sokáig mindig nálam volt a marketing tervnek a részletes leírása. For a long time I always had the detailed description of the marketing plan with myself. Ugye, hogyha valaki kérdezne valami speciális dolgot, akkor tudjak rá válaszolni belőle. Uh, for if someone had a very specific uh, question that I could give the right answer. Ugye, de nem szeretnék most a marketing tervről beszélni, hogy mi történik akkor, hogyan lehet Star Agent gyémán. Ennél sokkal fontosabbról szeretnék beszélni. But I'm not going to talk about the marketing plan like how can you become a Star Agent or a Star Diamond. I would like to talk about something more important. Arról szeretnék beszélni, hogy egy adott forgalomból 
te, mint üzletépítő, hogyan tudod kivenni a maximális profitot? What I want to talk about is that how can uh, you take the maximum profit out of the turnover. És ennek igazából egyetlen egy titka van. And it has, uh, in reality, it has just one secret. Mindenki direkt beszponzorálj. You have to sponsor everyone directly. Ha semmit nem akarsz tőlem elfogadni, akkor ezt az egyetlen egy dolgot könyörgök, kér fogadd el. Even if you don't want to accept any of my pieces of advice, I beg you that you accept just this. Sponsor everyone directly. Hiszen ezzel, hogyha ezt ez, ez nem így csinálod, akkor nagyon-nagyon sok pénzt tudsz veszíteni. If you are not doing it like this, you can lose a huge amount of money. Tehát mindenkit szponzorálj be, direkt be, soha senkit ne tegyél más alá. Sponsor everyone directly, never put one person under another. Hidd el nekem, sikeres üzletépítők havonta euró ezreket buknak azért, mert nem így csinálták az elején. Believe me, successful business builders are losing thousands of euros every month because at the beginning they were not doing it like this. Ők keresnek egy csomó pénzt, de ugyanabból a forgalomból sokkal többet kereshetnének, hogyha az elején erre odafigyeltek volna, és mindenki direkt van szponzorálják be. They make a lot of money, but with the same turnover, they could be making a, 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 a even bigger amount if they paid attention to this. Hogyha ezt a stratégiát követed, akkor lehet, hogy sokkal később leszel gyémánt, viszont sokkal you, hamarabb leszel krónambaszador. If you follow this strategy, maybe you will become star diamond in a longer time, but you will become krónambaszador in a shorter time. De amúgy meg kell értened a DXM marketing tervébe, hogy nem a kitűző a lényeg először. But first you have to understand that in the DXL marketing plan, the pin is not important. Az a lényeg, az a legfontosabb, hogy minél szélesebb legyen a hálózatod, ahonnan jön a forgalmad. The important thing is to have a wide network from where your income is coming from. Ugye a DXM, ma- ugye a DXM marketing terve kumulatív, ezért bárki lehet tulajdonképpen star agent egy idő után. Um, the Excel marketing plan is a cumulative plan, so anyone can become star agent after a certain certain time. És nyilvánvalóan felépíthetsz ilyen, ilyen, ilyen komu uh, gyémánt uh, hálózatot azáltal, hogy ugye az embereket egymás alá te- teszed. And by putting one person under another, you can even build up a fake star diamond network. És lehet, hogy lesznek nagyon szép kitűzői, kitűzői idés, és nagyon sokan fognak neked tapsolni, viszont a, a bónuszod az nagyon alacsony lesz. And maybe you will have a beautiful shiny pin, you will receive many applause when you are on stage, but your bonus will not be bigger. De ugye most arról tud beszélünk, hogy hogyan tudod a maximális profitot kivenni egy, egy adott forgalomból. What I'm talking about now is that how can you take the maximum profit uh, out of a turnover. Senki helyet nem tudsz fölépíteni egy üzletet. Hidd el nekem, senki helyet nem tudsz fölépíteni egy üzletet. Olyan embereket kell találnod, akik maguktól fölépítik az saját üzletüket. You cannot build a business in another person's place. You have to find people who want themselves to build the business. Mondok egy ilyen, egy ilyen abszurd, vagy egy ilyen nagyon gyakran előfordulható, sajnos abszurd példát. I'm going to give you an example that might sound absurd, but it happens very often. Képzeld el a, a szituációt, hogy a következő hónapban lesz a rendezvény, ahol elismerik az új gyémántokat. Imagine this situation uh, next month, an event where they recognize the business builders on stage is going to take place. Nagyon szeretnél ott lenni ez a színpadon, mint új gyémánt. You would really like to be there on stage as a new diamond. De, de még egy, egy star agent lábot hiányzik hozzá. But you are missing one star agent leg. A hatodik star agent jelölted, annak, annak még hiányzik ott 200 pont. Your sixth uh, possible star agent is missing 200 points. És valahogy nem akar összejönni, és, és már csak két napod van hátra. And somehow he is not making it, and you only have two days left. És találkozol egy beteg nyugdíjas nénivel. You meet an old lady who is ill. 
aki nem akar üzletet építeni, de szüksége van a termékre. This old retired lady doesn't want to build business, but she needs the product. És akkor megcsinál a remény számodra. Igen, megcsináltam. Ezt a nyugdíjas nénit beteszem oda arra a Star Agent lábomra, hogy meglegyen az alábbi Star Agent, és hogy átvessem a gyémát kitűzömet. And some kind of light of hope is shining on you. This is what I'm going to do. I will put this old lady under this possible Star Agent, and I can become a Star Diamond on stage. Ja, és eltelik néhány hónap, és nagyon boldog vagy. And then the few months go by, and you are very happy. És egy napon a nyugdíjas nénnek az asztalán, a konyha asztalán egy professzionális hálózatépítő meglátja ezt a terméket. And one day a professional business builder enters the house of this old lady and sees the product on her table. És becsatlakozik az idős hölgy alá. And he joins under this old lady. És fölépít egy óriási üzletet. And builds up a huge network. És hogyha a direktbe tetted volna be ezt a hölgyet annak idején, és vártál volna a következő elismerési napig, hogy átvesd a gyémánt kitűződet, akkor havonta esetleg 1000 vagy 1500 euróval is többet keresetnél ugyanabból a forgalomból. And if you had waited and sponsored this old lady directly under yourself and waited uh, for your star diamond pin and other ones of other months, you could be making thousands or of euros more every month with the same turnover. Tehát nagyon sok vezetőt láttam, aki nagyon sok pénzt veszít ez miatt. I have seen many business builders losing a lot of money because of this uh, This problem. Yeah, tehát neked egyetlen egy feladatod, a mindenkit beszponzorálsz direktbe, és ebből a létszámból meg kell találnod azt a néhány embert, aki önállóan akarja fölépíteni a saját üzletét. You only have one task. You have to sponsor everyone directly. And among these members, you will find those who really want to build a business. Okay. És nyilvánvalóan te, mint szponzor ott vagy, és minden támogatást megadsz, de soha nem teszel senki alá másik embert. Obviously, as a sponsor, you are there to give support to anyone, but you are never going to put anyone under another member. És mindig emlékez az idős hölgy példájára. Always remember the example of the old lady. Egy olyan ember, aki teljes mértékben elutasítja ezt az üzleti lehetőséget, és csak törzsvásárló akarni, csak a termék érdekli, az akaratán kívül is bármikor hozbat be profi üzletépítőt. Someone who rejects the business opportunity and is only interested to become a consumer can even without willing it bring into your business a business builder. Tehát bárkinek ott van a kezében a lehetőség, attól függetlenül, hogy ő belegondolt ebbe. Anyone has, everyone has the opportunity in their hands even without thinking about it. Oké, okay. tehát mindenki direkt beszponzorálj. Okay, so sponsor everyone directly. Hogyha maximalizálni akarod a jövedelmet, ugye ezt egyetlen egy úton érheted el, hogy mindig magasabb karrier szinten legyél, mint az alsó vonalad. And there is only one way to maximize your bonus, uh, your income, and this is that you should always be on a higher career level than your downline. De nagyon fontos, hogy nem rövid távon kell magasabb szinten lenned, hanem hosszú távon. But don't think about a short time. I'm talking about a longer vision. Yeah, szintén nagyon gyakori hiba, hogy valaki behoz egy, egy üzletépítőt. Another common mistake is that someone brings in a business builder. Tehát úgy van egy direktet, aki jobban használja ki a rendelkezésre álló időt, mint te, és fölépít alattad egy nagy üzletet. You have a direct member who is using his business time more efficiently than, than you and builds up a big business. És ugye először ez az illető csak utolér téged, majd meg is előz a karrierben. First, uh, this person only reaches you but then goes past you as career as for career levels. Ugye keresel egy csomó egy csomó pénzt általa, de de elkezd dolgozni az egód. You make a lot of money thanks to him, but your ego is going to start to work. Elindul ez a, ez a versenyszellem benned. 
you are going to feel uh, this kind of a competition inside yourself. És ugye utol akarod érni, illetve meg akarod előzni. And you are going to you are going to want to reach him or even to precede him. És ugye az agyad elborul és elfelejt azt a legfontosabb szabályt, hogy mindenkit direkt beszponzorálj. And you lose your mind and you forget the rule of sponsoring everyone directly under yourself. És ugye utoléred őt és nagyon boldog leszel. You reach him, you are very happy. De ugye hosszú távon gondolkozunk, és 5-10-20-50 évig, vagy akár több generáción kere- szeretnénk profitálni ebből az üzletből. But we are thinking about a long-term business, and we would like to make money for years, and even for generations with this business. És ugye, mivel betettél egy vonalra, egy lábra több embert is, akik majd mindenállóan is képesek gyémánt lenni, gyémántok lenni, ezért elvesztetted annak a lehetőséget, lehetőségét, hogy szélességében növekedjen a gyémánt üzleted. But since you put under, the, under one person uh, other future diamonds, you lost the possibility to, to, to proceed and to go higher in the status, because it is not, you're not having a wide uh, network. Úgyhogy ne aggódj az miatt, hogyha valaki beelőz. Végez. So don't be... Okay. Oké, okay. tehát ne aggódj az miatt, hogyha valaki beelőz. So don't be scared if someone precedes you. Ne aggódj az miatt, hogyha valaki néhány hónapig, vagy akár egy évig is magasabb szinten van, mint te. And don't be scared if they are at a higher career lever for a couple of months or even for a year. Hanem következetesen szponzorálj mindenkit direktbe. But use your mind to sponsor everyone directly under yourself. És garantálom neked az, hogy lehet, hogy egy kicsit később, de sokkal stabilabban utol fogod érni őt, illetve meg tudod majd előzni őt. And I can assure you that maybe it will take some time, but you are going to have a stable business and to reach him and to get even to a higher level. Okay. Tehát mindenkit, mindenkit direkt beszponzorálj. Sponsor everyone, everyone directly. Ugye, beszélnem, el egy kicsit a, beszélnem kell egy kicsit a 300 pont erejéről. I have to talk about a little bit about the power of the 300 PPV. Ugye, nagyon sokan beleesnek abba a hibába, hogy úgymond így kicentizik azt, hogy mennyi az a minimum, amit nekik teljesíteni kell. Many people fall into the mistake of calculating uh, for cents how much they have to do, which is the minimum that they have to do. Ugye, elég alapesetben csak 100 pontot teljesítened, hogyha még azon kívül jön 200 pont a nem kvalifikált Star Agent lábakról. Basically, it will be enough to make only 100 points if you have other 200 coming from your star agent legs. De ugye bármikor az utolsó pillanatban is bekvalifikálhat úgymond egy star agent láb, és akkor el tudod bukni a bónuszodnak a nagy részét. And coming from a non-star agent legs, but even at a very last moment a star agent can qualify, and at that point you are going to lose those points. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy a training ez magad arra, hogy nem 100 pont az elvárásod, saját magaddal szemben nem 300 pont. So train yourself that your expectations towards yourself is not 100 points, but 300. Ugye, hogyha van néhány vásárlód, akkor ez a 300 pont, ez, ez semmi. If you have a few consumers, this is not a big deal. Illetve nagyon fontos, ugye, hogyha a szélességet építesz, akkor nagyon sok olyan direktor lesz, aki csak néhány kávét vesz minden hónapban, tehát nem is írja el a száz pontját. And if you have a wide network, uh, you will have uh, some members that are just buying coffee uh, a month, and they won't even reach the hundred points. De ugye nagyon fontos, hogy ezeket az embereket sem tesszük be egymás alá, hogy ott kialakuljon majd valami ö, nem valós láb, úgymond. But it's very important that you do not put these people one under the other to make some fake lag. Ugyanis a DXM marketing terve csodálatos, és ugye ezeknek az embereknek a pontértéke, ugye akik nem lesznek bonuszra jogosultak, ez fölkerül hozzá, és mint egy saját vásárlás van kifizetve. Because the excess marketing plan is fantastic. The points of these not qualified people uh, will uh, be summarized to your points as your as if they were your purchases. Yeah, és ez nem csak a bonus kifizetésnél, hanem különböző egyéb versenykírásoknál is egy egy fontos érték lehet. 
And this is an added value, not only for your bonus, but also when you have to qualify for, for incentives. Tehát, hogy következetesen építed az üzletet, és valóban szélességben terjeszkedsz, megvan a 300 pontod, akkor soha nem kell aggódnod a kvalifikációd miatt. So if you are consistent in your business building and consequent in your business building, uh, you will never have to be uh, worried about having your points. Tehát számomra az én üzletemben a jutalékra nem jogosult üzletépítők, vagy jutalékra nem jogosult tagok, azok nagyon értékesek. In my network, the members not entitled uh, to bonus are very valuable. Hiszen ők minden hónapban megveszik a terméket a termék miatt, és ez egy nagyon-nagyon stabil forgalmat biztosít számukra. Because they buy the products uh, that they need every month, and they are guaranteeing a very important turnover for us. Ugye, fölmerül a kérdés, ugye, hogy mennyi pénzt lehet ezzel keresni? Um, maybe the question, how much can you earn, pops up. A jó hír az, hogy a jövedelemnek nincs felső határa, és a DXN esetében, a DXN marketing terve esetében ez tényleg így van. The good news is there are no limits for that, and it is very true for the DXN marketing plan. Tehát, hogyha szélességet építesz és fölépítesz egy nagy üzletet, akkor, akkor valóban nincs, nincs felső jövedelmi határ. If you have a wide network and you are going to have a big business, you will never have the a limit for for your income. Ugye sokan azt hiszik, hogy oké, okay, valaki eléri a kronambaszadó szintet, akkor akkor eljut a csúcsra. Many people think that okay, someone has reached the kronambaszadó uh, status and has reached the top. Ez ez nem így van. Azzal, hogy eléred a kronambaszadó szintet, két dolgot érsz el. This is not true. By becoming a crown ambassador, you basically reach to two things. Az egyik az, hogy soha többet nem fognak neked tapsolni, és nem fogsz kapni új kitűzőt. What is that? You are not going to receive new applause because you are not going to receive any other new pins. A másik az, ugye, hogy maximali, optimalizáltad az adott forgalomból kivető jövedelmedet. The other is that you have optimized uh, the income that you can have from that turnover. De építette a 21., 22., 23. korlátlan számú gyémánt lábot építhetsz föl. But you can go on to build uh, other diamond legs, the uh, 21st, the 22nd, the 23rd. És a DXM minden esetben a maximumot fogja neked kifizetni a marketing tev alapján. And in any case, the DXM is going to pay you the maximum based on the marketing plan. Oké, okay, tehát a, a kronomba szodor az egy nagyon szép állomás, de semmiképpen nem egy, egy, egy végcél. So being a kronomba szodor is a nice stage, but that is not the ultimate goal. Tehát, hogyha jövel, növelni akarod a jövedelmedet, akkor lehetőséged van korlátlan mértékben. If you want a higher limit, if you want a higher income, you can have it, there are no upper limits. A DXM marketing terve soha nem fog téged korlátozni abban, hogy mennyit keresed el az üzlettel. The excess marketing plan is never going to limit how much you can earn in this business. És ez egy, ez egy fantasztikus dolog. And this is something fantastic. Aztán beszéljünk egy kicsit a, a stabilitási stratégiáról. Let's talk a little bit about the stability strategy. Ugye látjuk, hogy a DXN az egy nagyon stabil vállalat, 27 éve létezik. We see that the DXN is very stable. It's been in the business for more than 27 years. Yeah, több mint százféle terméke van, tehát cég oldalról minden rendben van. It has more than 100 type of products, so from the company's side everything is all right. Te mindenkit vesz szponzorálsz direktbe, és te is rendben vagy. You sponsor everyone directly, so you are also all right. Hogy tudod azokban növelni a, sta- a, a stabilitásodat? But how can uh, you increase your stability? Yeah. Van egy, van egy jó néhány tőled független tényező, ami befolyásolhatja a jövedelmedet. There are many factors that do not depend on you, but could uh, influence your income. Ugye, yeah. például, hogyha egy adott országban élsz, és abban az országban bekövetkezek valami probléma. For example, uh, you live in a third, certain country, and Uh, problems come up in your country. Mondok egy, egy vicces dolgot, hogy betiltják a kávéfogyasztást. I will say something, something ridiculous. Uh, 
they forbid cons- to consume coffee. Ugye nagyon sok, nagyon sok dolgot láttunk, ugye, már ami megtörtént, hogy egy adott országban lehetnek különböző problémák a, az üzletépítéssel kapcsolatban, a Dixentől függetlenül és tőled függetlenül is. They have seen many problems coming up in certain countries. Uh, they did not depend on the Xen or they do not depend on, on the business builders. Tehát én azt mondtam magamnak, hogy fantasztikus az üzlet, de én annál stabilabb vagyok, úgymond, üzleti szempontból, minél több különböző országból jön a jövedelmem. So I told myself the business opportunity is fantastic, but um, in order to be more stable, it's better to have business in more countries. És ezt a stratégiát, ezt nagyon tudatosan a mai napig folytatom. And I keep on very consistently with this strategy even today. Az a célom, hogy egyetlen egy országból sem jöjjön a bonuszonnak több mint 10%-a. My goal is not to have more than 10% of my bonus from one country. Mert hogyha egy országban probléma van, akkor, akkor ez nincs hatással a bónuszomra igazából, hiszen az csak a 10%-át érinti, másik ország pedig mondjuk növekedik. Because if something happens in a certain country, it doesn't really touch my income. I could lose uh, at least a, only a 10%, but maybe in other countries I make more money. Ugye az, az első tíz évben elsősorban Európára fókuszáltam, és itt minél több különböző, az volt a cél, hogy minél több különböző országból jön a jövedelmem. In the first 10 years I concentrated uh, on Europe, and my goal was to have my income coming from more European countries possible. De most ugye az a célom, hogy függe, attól függetlenül, hogy az európai üzletemet is fejlesztjük, az a cél, hogy Európáról kívülről is egyre nagyobb része érkezzen a bónuszunknak. And now my goal is to develop an income coming from other countries outside Europe, still having it in Europe, but to arrive in more countries. Tehát a javaslatom az, hogy először fókuszálj a saját országodra, legyen meg ott a stabil üzleted, de ezt követően próbáld meg kiterjeszteni minél szélesebb körben a világon. So first of all, try to concentrate on your own country, but then later try to develop a network in other countries too. Ne aggódj az miatt, hogyha nem beszélsz nyelveket. Don't worry if you don't speak languages. Egyrészt kezdj el angolul tanulni. Start learning English. És keres olyan üzletépítőket a saját országodba, akik beszélnek idegen nyelvet, és tudnak segíteni neked abba, hogy egy adott országba elindítsátok közösen az üzletet. And look for business builders in your country who speak uh, foreign languages, and they can help you bringing your business to other countries. Ennyit szerettem volna mondani a bevétel optimalizálási stratégiákról. This is what I wanted to tell you about the income optimizing strategy. És fontos tudnod, hogy a te bónuszod az nem a szponzorodon múlik. And it is important that you know that your, your, your bonus do not depend on your sponsor. Nem a DXM menedzsmenten múlik. It does not depend on DXM management. A te bónuszod az kizárólag a befektetett munkát mennyiségén és minőségén múlik. Your income depends only on the amount and quality of the work that you invest. Tehát nem csak a mennyiségén, hanem a minőségén is. So not only on the amount, but also on the quality. Tehát nagyon fontos a, 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 az, hogy kontrolláld a tevékenységednek a minőségét, ahogy erről már beszéltem az előző videóban, és folyamatosan fejleszd önmagadat. As I said in a previous video, it is very important that you control uh, the quality of, of your work and that you concentrate on developing yourself. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és találkozunk a következő héten a következő videóban. Thank you very much for your attention, and see you next week in the next video. Tölts fel minél hamarabb a jövő heti naptáradat. Uh, try to upload your schedule to fill it with meetings. Uh, the sooner, the better.